ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആ ഈ സ്ക്യൂനസ് ആൻഡ് കർട്ടോസിസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ അതിൽ ഇനി കുറച്ച് ഭാഗം കൂടിയേ ബാക്കിയുള്ളൂ സ്ക്യൂനസ് എന്താണ് കർട്ടോസിസ് എന്താണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളൊരു മൊമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്തു ഇനി സ്ക്യൂനസും കർട്ടോസിസും എന്താണെന്നുള്ളത് അത് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിമട്രി എപ്പോഴാണ് സിമട്രിക്ക് അപ്പോൾ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരേപോലെ ഒരു ഇതിപ്പം മീനും മീഡിയനും മോഡ സിമട്രിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ മീനും മീഡിയൻ മോഡൊക്കെ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അങ്ങോട്ട് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്കും റൈറ്റ് ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിതിനെ സിമട്രിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചില ഗ്രാഫിന് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെയാണ് പീക്ക് വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് അധികം വരും ഇവിടെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളതൊക്കെ അസിമെട്രിക്കൽ സിമ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സിമട്രീനെ ബ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സ്ക്യൂനസ് അതായത് എത്രത്തോളം അതിന് എന്താ പറയുക സിമട്രി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് സ്ക്യൂനസിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെഷേഴ്സ് ഒരേപോലെ എന്താ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സിമട്രിക്കൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കേവിന് എങ്ങനെ ഡിസ്റ്റോട്ടഡ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കും അത് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക സിമട്രിക്കൽ ആയിരിക്കും വെൻ എ കേവ് ഈസ് നോട്ട് സോ ഡിസ്റ്റോട്ടഡ് ഇറ്റ് ഷോസ് എ സിമട്രിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇഫ് പ്ലോട്ടഡ് ഓൺ എ ഗ്രാഫ് പേപ്പർ ഡെപ്പിക്സ് എ പെർഫെക്ട്ലി ബെൽ ഷേപ്പ്ഡ് കേവ് അപ്പോൾ സിമട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു ബെൽ ഷേപ്പ്ഡ് കേവ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക സിമട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അത് അത് നമ്മൾ സ്ക്യൂഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ബെൽ ഷേപ്പ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്ക്യൂഡ് ആണ് അതായത് അതിന് അസിമട്രി ഉണ്ട് അങ്ങനെ പറയും സ്ക്യൂനസ് മീൻസ് ലാക്ക് ഓഫ് സിമട്രി ഓർ ഡിപ്പാർച്ചർ ഫ്രം സിമട്രി എന്നിട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു സിംസൺ ആൻഡ് കാഫ്ക ഇത് രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് സ്ക്യൂനസ് ഓർ അസിമട്രി ഇസ് ദ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് എ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഫാർദർ ഓർ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് വിത്ത് ദ ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ദാൻ ഓൺ ദി അതർ അതായത് ഹയ്യസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി വരുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവിടെ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് പീക്ക് ഭാഗം വരിക ഹയ്യസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളിടത്താണ് വരിക അപ്പം അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിക്കോ റൈറ്റ് സൈഡിക്കോ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അവിടെ സ്ക്യൂനസ് ഉണ്ട് അസിമട്രിക്കൽ ആണ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളിടത്താണ് ഈ ഹൈ പീക്ക് വരിക പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടും ഒരേപോലെ വരില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ കൂടുതലാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സിമ സ്ക്യൂ സ്ക്യൂഡ് ആണ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു അത് എത്രത്തോളം സ്ക്യൂഡ് ആണ് അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ക്യൂനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ആർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഇൻ എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിച്ച് ഇസ് പെർഫെക്ട്ലി സിമട്രിക്കൽ ദ മീൻ മീഡിയൻ മോർ മോഡ് ആർ കോൺസൈഡ് അതായത് ഒരു സിമട്രിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ മീനും മീഡിയനും മോഡും സെയിം ആയിരിക്കും കോൺസൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇന്ന സ്ക്യൂ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ദീസ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ടെൻ ടു ഡിഫർ ഫ്രം ഈച്ച് അതർ അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്യൂ ഡിസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്ക്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഡിഫർ ചെയ്യും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ലാർജർ ദ സ്ക്യൂനസ് ഇന്നെ സീരീസ് ദ ലാർജർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി അപ്പോൾ സ്ക്യൂനസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ ഡിഫറൻസ് അത്രത്തോളം കൂടി വരും ഈ മീനും മീഡിയനും മോഡും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് കൂടുതലായിട്ട് വരും ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മീൻ മീഡിയൻ ഓർ മോഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻഡ് ഈസി വേ ടു എക്സാമിൻ ദ നേച്ചർ ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് അസിമെട്രി ഇന്നെ സീരീസ് അപ്പോൾ മീനും മീഡിയനും മോഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം അസിമെട്രി ഉണ്ട് ആ സീരീസിൽ എന്നുള്ളത് ഇ
മോഡിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഒബ്സർവേഷൻസും കിടക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് എന്ന് പറയും മോഡിൻ്റെ താഴത്താണ് കൂടുതൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാവും ടെയിൽ വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് എന്ന് പറയും ഇനി അബ്സല്യൂട്ട് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ഇനി സ്ക്യൂനസ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് മെഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നാൽ നമുക്കത് എത്രത്തോളം സ്ക്യൂഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് വേറൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് മാറ്റി നമുക്ക് ഈ അബ്സല്യൂട്ട് മെഷേഴ്സ് കണ്ടാൽ മറ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെയും അബ്സല്യൂട്ട് സ്ക്യൂനസ് കണ്ടു പക്ഷെ അത് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ചിലപ്പോൾ ഓരോ രണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേറെ വേറെ സാധനത്തിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ യൂണിറ്റ്സ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നിൻ്റെതും മറ്റേതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അബ്സല്യൂട്ട് മെഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം തമ്മിലുള്ളത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഓരോന്നിനും ഇത്രയെന്ന് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ പോസിബിൾ അല്ല കാരണം യൂണിറ്റ് ഒക്കെ അവിടെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് വെച്ചാൽ നമുക്കത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പറയാം റിലേറ്റീവ് മെഷർ വെച്ചിട്ട് ഒന്നിന് കൂടുതലാണ് ഒന്നിന് രണ്ടിൻ്റെയും കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഏതിനാണോ കൂടുതൽ അപ്പോൾ അത് മോർ സ്ക്യൂഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതിനേക്കാൾ മോർ സ്ക്യൂഡ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് അബ്സല്യൂട്ട് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ വിച്ച് മീൻ ഈക്വൽ ടു മീഡിയൻ ഈക്വൽ ടു മോഡ് ഈസ് നോൺ ആ സിമട്രിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സിമട്രിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും മീനും മീഡിയനും മോഡും ഈക്വൽ ആവുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് ഫോർ ആൻ അസിമെട്രിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദീസ് മെഷേഴ്സ് ടു നോട്ട് കോയിൻസൈഡ് അത് ഈക്വൽ ആവണം എന്നില്ല അസിമെട്രിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് അപ്പോൾ ഇനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇഫ് അരിത്തമറ്റിക് മീൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മീഡിയൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി പോസിറ്റീവ് ഡിസ്ക്യൂഡ് അപ്പോൾ അരിത്തമറ്റിക് മീൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മീഡിയൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മോഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ആണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അരിത്തമറ്റിക് മീൻ എന്തിനെ എന്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് മീനിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് മീൻ ഏതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് മോഡിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് എന്ന് പറയും തിരിച്ച് നേരെ തിരിച്ചുള്ളത് അതായത് അരിത്തമറ്റിക് മീൻ ലെസ് ദാൻ മീഡിയൻ ലെസ് ദാൻ മോഡ് ദ ഈ നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് എന്ന് പറയും ക്യൂനസ് ക്യാൻ ബി മെഷേഡ് ഇൻ അബ്സല്യൂട്ട് ടേംസ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മീൻ മീഡിയൻ ആൻഡ് മോഡ് ദ ഫോർ ദ അബ്സല്യൂട്ട് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് അപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് മെഷർ ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ അളക്കുക സ്ക്യൂനസ് ഈക്വൽ ടു മീൻ മൈനസ് മോഡ് ഇനി മീൻ മൈനസ് മോഡ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു മീൻ മൈനസ് മീഡിയ എന്ന് നമ്മൾ ഒരു എംബരിക്കൽ റിലേഷൻ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻ്റർ ടെൻഡൻസിയിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പറയാം അതിൽ ഏത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മോഡ് തന്നിട്ട് മോഡ് തന്നിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ മീൻ മൈനസ് മോഡ് വെച്ച് ചെയ്യാം മീഡിയൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ മീൻ മൈനസ് മീഡിയൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് ഫോർമുല വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അബ്സല്യൂട്ട് മെഷേഴ്സ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ പോസിബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സാണ് കമ്പാരിസൺ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കാർഡ് പ്യോസൻസ് കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മീൻ ആൻഡ് മോഡ് അപ്പോൾ മീനും മോഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് മീനും മോഡും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് മാത്രമല്ല ആ ഡിഫറൻസിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ കാർഡ് പ്യോസൻ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് സ്ക്യൂനസിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ് കെ പ
സ്ക്യൂനസ് ഇവ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേച്ചർ ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് കിട്ടും ആൻഡ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഗീവ് ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് മാത്രമേ അബ്സലൂട്ടിൽ കിട്ടുള്ളൂ നേച്ചർ കിട്ടൂല അതായത് പോസിറ്റീവ്ലി ആണോ നെഗറ്റീവ്ലി ആണോ ഒന്നും കിട്ടൂല എത്രത്തോളം സ്ക്യൂഡ് സ്ക്യൂ സ്ക്യൂഡാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ദ എബ് ഫോർമുല കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് വെൻ മോഡ് ഈസ് ഇൽ ഡിഫൈൻഡ് അതായത് മോഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാത്ത കേസുകളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ ആ എംബിരിക്കൽ റിലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ത്രീ ഇൻറ്റു മീൻ മൈനസ് മീഡിയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ അത് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ബൗലീസ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മെഷേഴ്സ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോട്ടയിൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒരു ഫാക്റ്റ് ഉണ്ട് സിമട്രിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് ക്വാർട്ടേൽസ് ആർ ഈക്യു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം ദ മീഡിയൻ അതായത് മീഡിയനിൽ നിന്ന് ഇക്യു ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മീഡിയൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടയിൽ ഇത് തേർഡ് ക്വാർട്ടയിൽ അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് കിടക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് എം മൈനസ് ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ത്രീ മൈനസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അബ്സലൂട്ട് മെഷർ ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യു ത്രീ മൈനസ് എം മൈനസ് എം മൈനസ് ക്യൂ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആ ഒരു സ്ക്യൂനസ് പറയുക അതായത് ക്യൂ ത്രീ മൈനസ് എം മൈനസ് എം മൈനസ് ക്യൂ വൺ ഇത് കറസ്പോണ്ടിങ് റിലേറ്റീവ് ഇതിൻ്റെ കറസ് അത് ഇതിൻ്റെ അബ്സലൂട്ട് മെഷറാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് റിലേറ്റീവ് മെഷർ പറയുന്നത് ഇതാണ് എസ് കെ ബി ഈക്വൽ ടു അതിന് എസ് കെ ബി എന്നാട്ടോ ബൗലീസ് കോപ്പിഷനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ് കെ ബി അതിൻ്റെ റിലേ അബ്സ് റിലേറ്റീവ് മെഷർ ക്യു ത്രീ മൈനസ് എം മൈനസ് എം മൈനസ് ക്യൂ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യൂ ത്രീ മൈനസ് എം പ്ലസ് എം മൈനസ് ക്യൂ വൺ അപ്പോൾ ഈ എമ്മും ഈ എമ്മും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എസ് കെ ബി ഈക്വൽ ക്യൂ ത്രീ മൈ പ്ലസ് ക്യു വൺ മൈനസ് ക്യൂ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യൂ ത്രീ മൈനസ് ക്യൂ വൺ അപ്പോൾ അത് ബൗലീസ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ആയി ഇനി കെല്ലീസ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് അത് പേഴ്സൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല അത് എസ് കെ കെ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു പി നയൻറ്റി പ്ലസ് പി ടെൻ മൈനസ് ക്യൂ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ടെൻ മൈനസ് പി ടെൻ ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് പി നയൻറ്റി മൈനസ് പി ടെൻ കേട്ടോ രണ്ടും പി ടെൻ മൈനസ് പി ടെൻ എന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ അല്ലേ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെന്താണ് പി നയൻറ്റി മൈനസ് പി ടെൻ ന്യൂമറേറ്റർ അത് തന്നെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അത് നോട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി മൊമെൻറ്റ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് അത് മൊമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് സെൻട്രൽ മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ദ മീൻ ഓഫ് ദ ഡീവിയേഷൻസ് ഓഫ് ദ വാല്യൂസ് മെഷേർഡ് ഫ്രം ദർ അരിത്തമിച്ച മീൻ ആൻഡ് സോ ഈസ് സീറോ ആൾവേസ് ബട്ട് ഫസ്റ്റ് റോ മൊമെൻറ്റ് അബൌട്ട് ഒറിജിൻ ഈസ് സമ്മേഷൻ എഫക്ട്സ് ബൈ എൻ ദ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ വിച്ച് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് മ്യൂറ്റു ഈസ് ദ വാരിയൻസ് ഹൂസ് പോസിറ്റീവ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ദ മോസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേഷൻ മ്യൂ ത്രീ ഹെൽപ്സ് ഇൻ സ്റ്റഡി ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് വൈൽ മ്യൂ ഫോർ ഹെൽപ്സ് ടു മെഷർ കേട്ടോസസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മ്യൂ ത്രീ മ്യൂ മ്യൂ ഫോർ മ്യൂ ത്രീ ഹെൽപ്സ് ഇൻ സ്റ്റഡി ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ആൻഡ് മ്യൂ ഫോർ ഹെൽപ്സ് ടു മെഷർ കേട്ടോസസ് ആൾ ദ ഫോർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് യൂസ് ഫോർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഹെൻസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മൊമെൻറ്റ്സ് ആർ നോൺ അതായത് ഈ മൊമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് മൊമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കാൻ ആരിത്തമറ്റിക് മീനിലുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനിലുണ്ട് ക്യൂനസിലുണ്ട് കേട്ടോസിലുണ്ട് എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ മൊമെൻസിൻ്റെ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊമെൻറ്റ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മൊമെൻറ്റ് മെഷേഴ്സ് ആർ ദ ഫോളോയിങ് അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ബീറ്റ വൺ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ത്രീ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ്
അപ്പോൾ മ്യൂത്രിയനെയാണ് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പം മ്യൂത്രി ഗ്രേറ്റാനോറി കൊല്ലി സീറോ ആണെങ്കിൽ ഗാമ വൺ ഗ്രേറ്റാനോറി കൊല്ലി സീറോ ആവും മ്യൂത്രി ഗ്രേറ്റാനോറി കൊല് ലെസ് ദാനോറി കൊല്ലി സീറോ ആണെങ്കിൽ ഗാമ വൺ ലെസ് ദാനോറി കൊല്ലി സീറോ ആവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ മ്യൂത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ മൊമെൻ്റ് ആണ് ആ മൊമെൻ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാനോറി കൊല്ലി സീറോ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ആവും ലെസ് ദാനോറി കൊല്ലി സ്ക്യൂഡ് സീറോ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ആവും അതാണ് മൊമെൻറ്റ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ഇനി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്പേഷൻ ആൻഡ് സ്ക്യൂനസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിസ്പേഷൻ ഷോ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് അബൌട്ട് ദ സെൻട്രൽ വാല്യൂ സെൻട്രൽ വാല്യൂവിന് എത്രത്തോളം ഡിഫറൻസിലാണ് ഐറ്റംസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഡിസ്പേഷൻ കാണിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഷോസ് എ ഡിപ്പാർച്ചർ ഫ്രം ദ സിമട്രി സിമട്രിയിൽ നിന്നുള്ള ഡിപ്പാർച്ചർ ആണ് സ്ക്യൂനസ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് കേർട്ടോസിസ് എടുക്കാം കേർട്ടോസിസ് എന്താ വെച്ചാൽ പീക്കഡ്നസ് നമ്മൾ ഗ്രാഫി എത്രത്തോളം പീക്കഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എത്രത്തോളം ഫ്ലാറ്റ് ആണ് പീക്കഡ് ആണ് ആ ബൾജിനസ് ആണ് കേർട്ടോസിസ് അള മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കേർട്ടോസിസ് മീൻസ് ബൾജിനസ് ഇറ്റ് മെഷേഴ്സിസ് ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ഈ സ്മിമിനോട് വേണമെന്നില്ല പീക്കഡ്നസ് ഓർ ഫ്ലാറ്റ്നസ് ഓഫ് എ ഫ്രീക്വൻസി ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം പീക്കഡ് ആണ് എത്രത്തോളം ഫ്ലാറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് കേർട്ടോസിസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് കേർട്ടോസിസ് ഓഫ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് മെഷേർഡ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പീക്കഡ്നസ് ഓഫ് എ നോർമൽ കേവ് അപ്പോൾ വെൽ ഷേപ്പ്ഡ് ഓർ നോർമൽ കേവ് ഒരു സാധാ തരത്തിലുള്ള ഒരു കേവിനെ നമ്മൾ മീസോ കേർട്ടിക് എന്ന് പറയും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് കേർട്ടിക് ഇൻ ദ സെൻ്റർ അപ്പോൾ അവിടെ കേർട്ടിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബൾജ് ആ സെൻറ്ററിൽ മാത്രമേ ഒരു ബൾജായിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർത്തൊക്കെ ഈവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ മീസോ കേർട്ടിക് എന്ന് പറയും ഇഫ് എ കേവ് ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി മോർ പീക്കഡ് ദാൻ നോർമൽ കേവ് നോർമൽ കേവിനേക്കാളും പീക്കഡ്നസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ലെപ്റ്റോ കേർട്ടിക് എന്താ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ഇതാ മുകളിലേക്ക് പോയ ഗ്രാഫാണ് ലെപ്റ്റോ കേർട്ടിക് പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഫ്ലാറ്റ് ആയിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഫ്ലാറ്റി കേർട്ടിക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിനെ ഫ്ലാറ്റി കേർട്ടിക് എന്ന് പറയും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടു ലാക്ക് കേർട്ടോസിസ് അപ്പോൾ ആ പീക്കഡ്നസ് കുറവായിരിക്കും ഇതിന് ഇതിന് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ മിസോ കേർട്ടിക് ലെപ്റ്റോ കേർട്ടിക് ഫ്ലാറ്റി കേർട്ടിക് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ സ്പെല്ലിങ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഫ്ലാറ്റി കേർട്ടിക് ഇനി ഇത് കേർട്ടോസിസ് അളക്കാനുള്ള മെഷേഴ്സ് ദ കേർട്ടോസിസ് ഇസ് മെഷേഡ് യൂസിങ് ദ ഫോർത്ത് മൊമെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ആൻ അബ്സൊല്യൂട്ട് മെഷർ ദ റിലേറ്റീവ് മെഷർ ഓഫ് കേർട്ടോസിസ് ഈസ് അപ്പോൾ ഫോർത്ത് മൊമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കേർട്ടോസിസ് ഇതാക്കും അപ്പോൾ അത് ബി ടു ബി ടാ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് റിലേറ്റീവ് ഈ മെഷർ അതായത് ബി ടാ ടു ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഫോർ ബൈ മ്യൂ ടു സ്ക്വയർ ഓർ ഗാമ ടു ഈക്വൽ ടു ബി ടാ ടു മൈനസ് ത്രീ രണ്ടും അതിൻ്റെ മെഷേഴ്സ് ആണ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിൽ ബി ലെപ്റ്റോ കേർട്ടിക് നോർമൽ ഓർ ഫ്ലാറ്റി കേർട്ടിക് അക്കോർഡിംഗ് ആസ് ബി ടാ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ലെപ്റ്റോ കേർട്ടിക്ക് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ നോർമൽ ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റി കേർട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗാമ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ ലെസ് ദാൻ സീറോ രണ്ടും പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടാ ബി ടാ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ലെപ്റ്റോ കേർട്ടിക്ക് ബി ടാ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ലെപ്റ്റോ കേർട്ടിക്ക് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ മീസോ കേർട്ടിക്ക് ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റി കേർട്ടിക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഈ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് അട